আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজির 50টি গ্রামারের আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে হি এন্ড আই খেয়াল করে দেখেন হি থাকলে সাধারণত ইজ হয় আই থাকলে এম হয় যেহেতু এখানে দুইটা আছে অর্থাৎ বহুবচন বহুবচন হলে ভার্বটাও বহুবচনই হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে যে ভার্বটা হবে সেটা হচ্ছে আর হি এন্ড আই আর ওয়েল দেয়ার দেয়ার যখন থাকবে কোন সেন্টেন্সে তারপরে যে নাউনটা আছে ওই নাউন অনুযায়ী সে বাব গ্রহণ করবে এখানে যেমন সিক্স সিজনস আছে সিক্স সিজনস হচ্ছে বহু বছর তাই এখানে হবে আর ফিজিক্স খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে একটা বিষয়ের নাম বা সাবজেক্ট ফিজিক্স ইকোনমিক্স ম্যাথমেটিক্স নিউজ এরকম কিছু শব্দ আছে যেগুলোর শেষে এস আছে কিন্তু আসলে সেগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার নাউন আর সিঙ্গুলার নাউন যখন থাকবে তখন সিঙ্গুলার ভার্ভ গ্রহণ করবে আর সিঙ্গুলার ভার্ভ যখন গ্রহণ করবে এখানে খেয়াল করে দেখেন ফিজিক্স ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট ফিজিক্স ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট এই নিয়মটি প্রায় বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে অ্যাজ ওয়েল এস অ্যাজ ওয়েল এস যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে এবং এর পূর্বে এবং পরে দুইটা নাউন থাকবে আর আমরা ভার্বটা গ্রহণ করব আগের নাউন অর্থাৎ প্রথম নাউনের দ্বারা প্রথম নাউন যদি এখানে প্লোরাল থাকে প্লোরাল ভার্ভ হবে আর যদি এটা সিঙ্গুলার থাকে সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে এখানে যেমন করিম করিম হচ্ছে সিঙ্গুলার তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এখানে যে ভার্ভগুলো আছে ভার্ভের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হবে যেহেতু মেন ভার্ব আচ্ছা তাহলে ডিজার্ভস করিম অ্যাজ ওয়েল এজ নাইম ডিজার্ভস প্রেইস অর্থাৎ প্রশংসার দাবিদার পরীক্ষার সময় এমন অনেক সেন্টেন্স আসবে যেগুলোর হয়তো বা সবগুলো অর্থ আপনার জানা নাই আপনি যেটা করবেন আপনি শুধুমাত্র কিছু শর্টকাট জিনিস ফলো করবেন যেমন ধরেন আমি এখানে একটা শব্দ জানি না কিন্তু এই যে শূন্য স্থান এই শূন্য স্থানের আগের অংশটা আমাকে দেখতে হবে দ্য বক্স অফ টিস্যুস যখন এই যে অফ যুক্ত অফের পরেও হচ্ছে একটা নাউন অফের আগেও একটা নাউন তখন অবশ্যই অফের আগে যা আছে যেমন আগে আছে এখানে সিঙ্গুলার দ্য বক্স সেই অনুযায়ী কিন্তু এখানে ভার্ব হবে তাহলে এখানে ভার্বটা কোনটা হবে দ্য স্ট্রিজ ফর টিস্যু বাট দ্য বক্স অফ টিস্যু ওয়াজ বক্স অফ টিস্যু ওয়াজ নিয়ারলি ইম টু কেন ওয়াজ হলো কেন ইজও হতে পারতো কেন ইজ হবে না কারণ এখানে দেখেন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখানে অবশ্যই পরবর্তী অংশ পাস্টেন্সই হবে আগের নিয়মটা যদি আমরা বুঝে থাকি যেমন আগে ছিল কি অফের পরে প্লোরাল ছিল অফের আগে সিঙ্গুলার ছিল এই অনুযায়ী আমি ভার্ভ গ্রহণ করেছি তাহলে পরবর্তী সেন্টেন্সটাও খেয়াল করে দেখেন দ্য ক্যান অফ বিনস দ্য ক্যান অফ বিনস এখানে বিনস কিন্তু প্লোরাল কিন্তু ক্যান কিন্তু এটা সিঙ্গুলার আচ্ছা যেহেতু ক্যান সিঙ্গুলার তাহলে ভার্ব হবে সিঙ্গুলার এখানে ইজ কেন হবে না খেয়াল করে দেখেন এই পুরো সেন্টেন্সটাই কিন্তু পেসিভ ফর্মে আছে তাহলে উত্তর হবে দ্য ক্যান অফ উইনস ওয়াজ ওপেন্ড বাই জশ যেহেতু আগেই ওপেন করা হয়েছিল এই জন্য এখানে পাস টেন্স হবে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো সাধারণত প্লুরাল হয় না সিঙ্গুলার হয় এরকম একটি শব্দই হচ্ছে ফার্নিচার ফার্নিচারও আপনার কখনোই প্লোরাল হয় না তবে এটি আগে কিছু কিছু শব্দ যোগ করা যায় যেমন এখানে ফার্নিচারের আগে ইচ পিস অফ ফার্নিচার ইচ পিস অফ ফার্নিচার অবশ্যই কিন্তু এই যে এস বা ইয়ে যুক্ত হবে না অর্থাৎ এস যুক্ত যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা বাদ দিতে পারি আর ইচ যেহেতু সিঙ্গুলার এর পরে কিন্তু এই যে পিসেস হবে না ইচের পরে সব সময় সিঙ্গুলারই হবে তাহলে এটাও বাদ আচ্ছা ইচ ফার্নিচার এটা কিন্তু কাউন্টেবল না সেই ক্ষেত্রে এটা বাদ তাহলে সঠিক হচ্ছে এখানে ইচ পিস অফ ফার্নিচার ইন দিস ডিসপ্লে ইজ অন সেল অর্থাৎ বিক্রির জন্য এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার ব্যাপার দেখেন এখানে এম ই এন এটা কিন্তু প্লোরাল এম ই এন প্লোরাল আবার এই ম্যান আর এই ম্যান অর্থাৎ এ থাকলে সেটা হয় সিঙ্গুলার এখন খেয়াল করার ব্যাপার হচ্ছে এখানে মেনি এ এ দিয়ে কিন্তু আসলে সিঙ্গুলারকেই বুঝায় একটি 
তাহলে অবশ্যই এম ই এন হবে না এম ই এন যেখানে আছে সেগুলো বাদ দিয়ে দিই আর ম্যান যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে অবশ্যই হ্যাভ হবে না তাহলে হ্যাভ ও বাদ অর্থাৎ এখানে উত্তর হবে মেনি এ ম্যান হ্যাজ ট্রাইড টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক ট্রাইড কেন হলো কারণ এই যে হ্যাজ হ্যাজ এর পরে সবসময় বার্বের বি থ্রি অর্থাৎ বার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়ে থাকে আপনারা জানেন স্বপ্নের স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে চলছে প্রাইমারির গোল্ডেন ব্যাচ এবং প্রাইমারির চ্যালেঞ্জ ব্যাচ যেখানে আজকেও পরীক্ষা হবে প্রিপোজিশনের উপরে একটা ফাইনাল পরীক্ষা এমন প্রতিদিনই পড়া দেওয়া হবে এবং পরীক্ষা নেওয়া হবে এরকম আয়োজনে আপনি আজই যুক্ত হতে পারেন যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন পরীক্ষার আগ পর্যন্ত সাপোর্ট পাবেন পাবেন লাইভ ক্লাস পাবেন রেকর্ডেড টপিক ওয়াইজ ক্লাস পরীক্ষা দিতে পারবেন অনলাইন কুইজ টেস্ট এবং পাবেন প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ পিডিএফ সাজেশন কোর্সটি কিন্তু মাত্র নয়শো নব্বই টাকা এই নয়শো নব্বই টাকায় আপনি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত সাপোর্ট পাবেন সরাসরি যুক্ত হতে এই যে নম্বরটা দেওয়া আছে এই নম্বরে বিকাশ নগদ অথবা রকেটে নয়শো নব্বই টাকা সেন্ড মানি করে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ দিলে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন আমাদের প্রাইমারি গোল্ডেন ব্যাচে একটু আগেও কিন্তু এরকম একটা প্রবলেম আমরা সলভ করেছি এই অফের পরেও একটা নাউন থাকে আগেও একটা নাউন থাকে তাহলে আমরা কোনটা অনুযায়ী ভার্ভ গ্রহণ করে পারবো অফের আগে যেটা আছে অফের আগে আছে রাইটার আর রাইটার হচ্ছে সিঙ্গুলার তাই এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করব এ রাইটার অফ স্টোরিজ হ্যাজ নিড অফ ইমাজিনেশন দরকার আছে দরকার আছে কি দরকার আছে নিড অফ ইমাজিনেশন কল্পনার দরকার আছে ভাবনার দরকার আছে ফাইভ মাইলস ড্যাশ লং ডিস্টেন্স যেহেতু ফাইভ মাইলস এটা হচ্ছে একটি একক আচ্ছা তাই এখানে হবে ইজ এটা সবসময় সিঙ্গুলার হয়ে থাকে ফাইভ মাইলস ইজ লং ডিস্টেন্স দ্য প্রাইস অফ রাইস দেখেন এই অফের আগে প্রাইস আছে অর্থাৎ এই জন্য এখানে ইজ বসেছে আমার কথা হচ্ছে ইজ যখন থাকবে এটা তো কন্টিনিউয়াস বোঝায় আর কন্টিনিউয়াস বোঝালে সবসময় পারবে সাথে আইএনজি যুক্ত হয় আর আইএনজি দেখেন দুই জায়গায় আছে এটাই আছে এটার মধ্যে আছে এখন দাম বাড়ার ক্ষেত্রে কোন রাইজিং হয় নাকি রেজিং হয় রেজিং মানে হচ্ছে টেনে তোলা দাম তো আর টেনে তোলে না দাম হচ্ছে বৃদ্ধি পায় আর বৃদ্ধি পাওয়ার ইংরেজি হচ্ছে আর আই এস আই এন জি রাইজিং সুন্দর একটি নিয়ম যে নিয়মটা আমরা আগেও পড়েছি কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয়েতে পড়েছি খেয়াল করে দেখেন দ্য ম্যান তারপরে আছে অ্যালং উইথ ইজ নেইভার্স তাহলে অ্যালং উইথ ইজ এরপরে আছে নেইভার্স নেইভার্স কিন্তু এখানে প্লোরাল সেই জন্য কি আমরা প্লোরাল ভার্ব গ্রহণ করব না আমরা যখন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর নিয়ম দেখেছিলাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর আগে যে নাউনটা ছিল সেটা অনুযায়ী আমরা বার্ব গ্রহণ করেছিলাম আর এই একই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই একই নিয়ম ফলো করব এই জন্য এখানে হবে দ্য ম্যান ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল এই অ্যালং উইথ দ্য নেইভার্স এটা ভুলে যান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর পরে যা থাকবে সেটাও ভুলে যাবেন অ্যালং উইথ অ্যালং উইথ এর পরে যা থাকবে সেটাও ভুলে যাবেন তাহলে হবে দ্য ম্যান ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এভরিবডি আছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে এভরিবডি থাকলে এর নিয়মটা কি এভরিবডি থাকলে সিঙ্গুলার বোঝায় আর সিঙ্গুলার হলে অর্থাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে এরপরে যদি কোনো ভার্ভ আসে ভার্ভের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হয় এই জন্য এভরিবডি হেডস এ লায়ার দ্য চাইল্ড ক্রাইড আচ্ছা কেঁদে ছিল ফর ড্যাশ মাদার খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু চাইল্ড চাইল্ড দিয়ে ছেলে নাকি মেয়ে কোনোটাই বোঝাচ্ছে না অর্থাৎ দুটাই হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে হবে ইটস দ্য চাইল্ড ক্রাইট ফর ইটস মাদার টাইম অ্যান্ড টাইড টাইম একটা জিনিস টাইড একটা জিনিস সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না এই প্রশ্নটির উত্তর কি হবে আপনারা কমেন্টে জানাবেন আপনাদের পার্টিসিপেশনের জন্য এই প্রশ্নটি আপনাদের জন্য রেখে গেলাম পরের প্রশ্নটার মধ্যে একটা সুন্দর নিয়ম রয়েছে খেয়াল করে দেখেন দ্য এক্সামিনেশন দ্য এক্সামিনেশন অ্যান্ড স্কোরিং সিস্টেম 
দেখা যাচ্ছে দুইটা বিষয় এখানে বলা হচ্ছে এরকম যদি কোনো দুইটা বিষয় থাকে তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই দ্বিতীয় বিষয়টার আগে এরকম দা আছে কিনা এখানে যদি দা এক্সামিনেশন অ্যান্ড দা স্কোরিং সিস্টেম থাকতো তাহলে দুইটা ব্যাপারকে বোঝানো হইতো যেহেতু এখানে এর আগে দা নাই তাহলে অবশ্যই এই দুইটা একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে আর একই জিনিস বোঝালে সেটা কিন্তু সিঙ্গুলার বার্ব গ্রহণ করবে তাহলে প্লোরাল বার্বগুলো আমরা কেটে দিই আচ্ছা তারপরে এ এবং ডি এর মধ্যে একটু খেয়াল করে দেখেন একটা শব্দ আছে ডিজাইন আর একটা আছে ডেজিগনেটেড আচ্ছা কোনো একটা সিস্টেমকে কিন্তু ডেজিগনেশন দেয়া যায় না একটা সিস্টেমকে ডিজাইন করা যায় যেহেতু এটা অন্যের দ্বারা ডিজাইন অর্থাৎ এটা পেসিভ ফর্মে হবে তাহলে হবে হ্যাজ বিন ডিজাইন হ্যাজ বিন ডেজিগনেটেড কিন্তু হবে না ব্যক্তিকে ডেজিগনেটেড করা যায় কিন্তু কোনো সিস্টেমকে ডেজিগনেটেড করা যায় না তাহলে হ্যাজ বিন ডিজাইন এখানে হবে উত্তর fill in the gap with the appropriate word we had it dash we should miss the train অর্থাৎ ট্রেন যদি আমরা মিস করে ফেলি এর আগে কিন্তু একটা ভয় থাকে আর ভয় যখন থাকবে তখন সেই জায়গায় লেস্ট ব্যবহৃত হবে আর লেস্ট যখন এই গ্যাপে ব্যবহৃত হবে তারপরে যে সাবজেক্টটা থাকবে এরপরে শুড ব্যবহৃত হবে শুড যেহেতু মডেল অক্সিলারি তাই মডেল ভার্বের পরে সব সময় ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে তারপরে খেয়াল করে দেখেন নো সোনার হ্যাট আমরা স্কার্সলি হ্যাট হার্ডলি হ্যাট নো সোনার হ্যাট এরকম তিনটা জিনিস জানি নো সোনার হ্যাট হি রিজ দ্য স্টেশন তারপরে এখানে হোয়েন হবে নাকি দেন হবে সেটাই হচ্ছে এখানে কথা আর দেন কিন্তু এই টি এইচ ই এন না তাহলে এটা আগেই বাদ দেনের বানান হচ্ছে টি এইচ এ এন আচ্ছা নো সোনার হ্যাড যখন থাকবে তখন অবশ্যই সেখানে কিন্তু দেন বসবে আর স্কার্সলি এবং হার্ডলি হ্যাডের ক্ষেত্রে হোয়েন বসে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তো ভুল হওয়ার কথা না নো সোনার হ্যাড হি লেফট তারপরে কি হবে টি এইচ এ এন দেন এই টি এইচ ই এন না কিন্তু তারপরে এই আগের প্রশ্নটা কি হবে নো সোনার হ্যাড উই স্টার্টেড আউট ফর ঢাকা দেন ইট স্টার্টেড টু রেইন তাহলে এ দেন আপাতত এই নিয়ম আর দেখাচ্ছি না অন্য নিয়মে চলে যাচ্ছি নেইদার দ্য মন নর দ্য স্টার্স খেয়াল করে দেখেন নেইদারের পরে আছে দ্য মন অর্থাৎ এখানে হচ্ছে সিঙ্গুলার নর দ্য স্টার্স এটা কিন্তু আবার প্লোরাল আর এই নেইদার এবং নরের নিয়ম হচ্ছে দ্বিতীয় যে নাউনটা আছে সেটা অনুযায়ী বার্ব গ্রহণ করে তাহলে এখানে কোন ধরনের বার্ব গ্রহণ করবে খেয়াল করে দেখেন একটা ইন্ডিকেটর কিন্তু এখানে রয়েছে লাস্ট নাইট আর লাস্ট নাইট ইয়েস্টারডে এরকম ইন্ডিকেটর যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা অবশ্যই পাস্টেন্স যেহেতু পাস্টেন্স পাস্টেন্স এখানে দুই জায়গায় আছে আচ্ছা এখন যেহেতু স্টার্স প্লুরাল তাহলে অবশ্যই এখানে ওয়ার হবে নেই দ্য মোন নট দ্য স্টার্স ওয়ার ভিজিবল লাস্ট নাইট থ্রি ফোর্স অব দ্য ওয়ার্ক এখানে কিন্তু একটা বগ্নাংশ আছে এরকম ফ্র্যাকশন যদি থাকে এরপরে যদি আনকাউন্টেবল নাউন হয় তাহলে অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করবে আর এখানে যদি কাউন্টেবল নাউন হয় এবং প্লোরাল হয় নাউন যদি প্লোরাল হয় ভার্ব কিন্তু প্লোরাল হবে এখানে খেয়াল করে দেখেন দ্য ওয়ার্ক এটি কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন এবং সিঙ্গুলার তাহলে অবশ্যই এখানে কিন্তু সিঙ্গুলার বার্ব গ্রহণ করবে সিঙ্গুলার বার্ব যেমন যেমন এখানে আছে ফিনিস্টের আগে কি হবে যেহেতু কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ট্যান হ্যাজ বিন ফিনিস্ড থ্রি ফোর ফোর্থ অব দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ফিনিস্ড ওয়ান যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তাহলে এরপরে প্রোনাউনটা অবশ্যই ওয়ানস হবে ওয়ান যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে এর প্রোনাউন সবসময় ওয়ানস হবে ওয়ান শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ওয়ানস ডিউটি নেইদার এবং নরের নিয়ম কিন্তু আমরা দেখেছি মনে আছে কি না এটাই দেখছি নেইদার ঋণি নর ঋণি আচ্ছা যেহেতু নরের পরে এখানে সিমি অর্থাৎ সিঙ্গুলার আছে তাহলে অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করবে আর এখানে দেখেন সিঙ্গুলার ভার্ভ আছে ইস তারপরে প্রশ্নটা দেখেন এভরিবডি আছে 
এভরিবডি আমি বলেছিলাম সিঙ্গুলার এভরিবডি এভরি ওয়ান ওয়ান আচ্ছা এগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার যেহেতু সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করবে তাহলে প্লোরাল ভার্ব যেগুলো আছে ওগুলো কেটে দেই প্লোরাল ভার্ব যেগুলো আছে কেটে দেই যেমন হ্যাভ আর এগুলো প্লোরাল ভার্ব আছে তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব আছে এখানে দুই জায়গায় হ্যাস আচ্ছা হ্যাস যেহেতু এটি পারফেক্টেন্স এর সাথে পরবর্তীতে ভার্ব আসলে বি থ্রি অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে খেয়াল করে দেখেন পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে গন ওয়ান কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম না আমরা জানি গো ওয়েন্ট গন গো ওয়েন্ট গন এখানে হচ্ছে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বার্বের বেস্ট ফর্ম বার্বের পাস্ট ফর্ম বার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাহলে উত্তর হবে এখানে সি এই লেকচারগুলো কন্টিনিউ থাকবে আর যারা অযথাই সময় নষ্ট করছেন তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে শুধু শুধু অযথা সময় না নষ্ট করে পড়াশোনার মধ্যে থাকুন প্রতিদিন পরীক্ষা দিন একটা টার্গেটের মধ্যে থাকুন তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো করবেন পরীক্ষার মধ্যে আর নিজে যদি নিজেকে গুরু মনে করেন তাহলে কিন্তু পড়াশোনা হবে না শুধুমাত্র মনের দিক থেকেই জোর পাবেন পরীক্ষার হলে গিয়ে আবার ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে তাই অতি দ্রুত প্রাইমারি গোল্ডেন ব্যাচে ভর্তি হন প্রতিদিন পরীক্ষা দেন একটা নির্দিষ্ট টার্গেটের মধ্যে থাকেন আর ষাটটা সাবজেক্টের ওপরে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম